Unfortunately, as we know, Love is not here, but Hazel, your role, as usual, in Love's films is not just the one of an actress. Uh, we just saw your name there also as assistant director, so I would like to ask you how this project came into being, especially as an entirely nighttime film. I mean, <laughs> the sun never rises in this film. The shoot has happened only at night. Can you tell us a little bit more about this experience of, of working for the whole film, for the whole making of the film entirely at night? Alors, dans ce film, vous n'êtes pas seulement actrice, Hazel. On voit dans le générique que vous êtes aussi assistante réalisateur. Euh, Pouvez-vous nous parler de ce film qui se passe entièrement de nuit et donc de ce tournage qui s'est déroulé entièrement de nuit Parlez-nous de cette expérience. Um, June last year, we were having coffee with um, Larry Manda, Love's um, DOP, Director of Photography. And then um, he brought up this old sequence treatment from way back 2000 when they were shooting Batang West Side. Oh. Uh, en juin 2018, on prenait un café avec uh, le directeur de la photo de Lave et il nous a reparlé d'un traitement d'un tinopsis uh, qui datait déjà de, de 2000. The sequence, um, Larry Manda showed the sequence treatment to Love. And then Love was reminded of that treatment, and that treatment became this film. Et donc Love, effectivement, ça lui est revenu, uh, ce, ce traitement, uh, ce, ce début de projet qu'il avait, et donc il a eu envie de le mettre en forme. We immediately um, asked funding for it, and then um, luckily we had it, and then we started shooting November and um, ended last February. Alors, on a immédiatement demandé des financements qu'on a obtenus euh, dès le mois de novembre et on a pu commencer à tourner en février. Et comment était-ce de shooter seulement la nuit C'était la question. C'était incroyable light parce que nous n'avons pas de crowd et la plupart des films étaient shot dans um, notre compound compound. So basically, no, uh, everyone, uh, my family protected, of course, Piolo, Shaina, so there was no crowd at all because they are celebrities in the country. So we had a light shoot. Um, we didn't have a um, crowd. We didn't have problems with crowd. And then, of course, the rain effects, um, we had rain effects, of course, and um, it, it's, um, it's, it's a compact shoot. It's the usual love the shoot. It's light and breezy, despite the rain, despite the darkness. Eh bien, ça a été un tournage étonnamment euh, léger. Euh, on tournait euh, dans, chez nous, dans nos familles, là où, où nous habitons. Euh, et euh, comme c'était la nuit, il n'y avait pas de, trop de badauds, pas trop d'attroupements autour, parce que ces comédiens sont très connus aux Philippines. Et donc là, on a pu vraiment travailler très tranquillement. Il a fallu aussi ajouter les, les, la pluie artificielle. Mais finalement, malgré, euh, malgré le, la gravité de tout ce qui se passe dans le film, c'était en fait assez léger. And uh, it's interesting that this film, in this film, the sun never rises because uh, in recent years, probably since Jesus Revolucionario, Love's films have always dealt with the past, a uh, long lost past or a recent past, but this is the one film in recent years that has been dealing with the future, with the anticipation, with this dark anticipation of the future. Can you tell us a little bit more about this? about the choice of working on a sci-fi film that heralds a dark future? Oh, uh, uh, sorry. Um, dans ce film, le soleil ne se lève pas. Uh, les, les films précédents de Lave Diaz se penchaient plutôt sur le passé, le passé récent ou le passé plus ancien. Ici, on parle d'un avenir très sombre, d'une un, anticipation. Pouvez-vous nous parler de ce choix, presque de, de science-fiction, et, et pourquoi ce choix de se tourner vers l'avenir There was this pressure of, of, of course, the sci-fi thing, because when you think of sci-fi, it's the production design, it should be, you know, expensive with gadgets and all. But, well, it's Love Dia, so, I mean, he, we were able to pull it off, um, pull off a sci-fi film in the simplest possible. It's concept-wise, yeah. So... Yeah, the use of drones, so we maximized it. 
And, yeah. Alors, évidemment, quand on dit qu'on va faire un film de, de science-fiction, ça met une certaine pression. On a l'impression qu'au niveau des décors, il va falloir sortir le grand jeu vers beaucoup de gadgets. Mais comme on est dans un film de Lav Diaz, on a réussi à le faire avec un dispositif relativement simple, euh, surtout sur le concept. Alors, évidemment, il y a lui, simplement les drones qui sont là pour, pour montrer ça. Uh, I would like to ask uh, Shaina, Pinky and uh, Piolo uh, how it was to work this time uh, with Love and again, especially with this uh, night shoot. Alors, comment c'était pour vous de travailler à nouveau avec Love Diaz et dans ces contextes particuliers de tournage de nuit? Um, this is my third Love Diaz film. The first was, I think, 15 years ago. Uh, the second was two years ago. And this is my third. Um, It's always a surprise, always, but a very pleasant one. Um, Love as a director is, um, I think he's just very extremely deep as a person. So as an actor, I always feel anyway that I'm almost always just scratching the top of what he wants. but. That's his magic, so, so there. <laughs> Alors c'est mon troisième film avec Lav Diaz. Le premier c'était il y a 15 ans et le deuxième il y a deux ans. Euh, c'est toujours surprenant de tourner avec lui, mais dans le très bon sens du terme. C'est un réalisateur qui est quelqu'un de très profond. Et en tant qu'actrice, j'ai toujours l'impression de, de simplement gratter la surface de ce qu'il fait. Euh, voilà. Pinky is part of Jesus Revolutionario. This is um, also my third film with Derek Lab. The first was Season of the Devil, um, which is two years ago. Yeah. And then another one that is not yet done. Yeah. Um, I think we have a few more shooting days. And um, this one is my third. And it's always an honor to be able to work with um, someone like Lav Diaz. Um, it's actually um, a challenge. <laughs> Every time um, he gives me a role, the first was an anti-musical musical. So we had to sing our lines and we couldn't mess up the lines because um, his words were perfect and we couldn't replace it or say it in our own words. But then that was the beauty of the entire experience, especially me because I am a TV actress and a film actress and no experience on stage. So all the, um, the rest of the cast had um, an experience when it comes to stage, and I had none. But I am always um, grateful for his trust and that um, he really believes in each of the artists that he works with. And the encouragement and the support is just um, beyond words. So I'm just really very grateful to be able to work with a very talented um, Human being. Alors moi aussi c'est mon troisième film euh, d'ailleurs le deuxième euh, n'est pas encore tout à fait terminé, il nous reste quelques jours de tournage comme toujours c'est un honneur de tourner avec Lav Diaz, c'est un défi à chaque fois euh, sur euh, l'un des derniers projets, euh, c'était un euh, un projet musical où on ne pouvait absolument rien changer. Il y avait déjà des, 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 des paroles chantées et on ne pouvait rien changer parce que tout était parfait dans les, les répliques qui étaient, qui étaient déjà écrites. Euh, moi, je suis euh, actrice de télévision et de, de cinéma. Je n'ai pas d'expérience euh, en théâtre, mais euh, il me fait confiance et il croit toujours en nous tous et il est extrêmement encourageant et, euh, et motivant comme réalisateur. C'est un bonheur. Euh... For me, it's my third time as well with uh, Direct Love. And um, I should say it's always, I was going to say the same thing. It's always a surprise because uh, once uh, he pitches something to you, I just take it uh, for what it is. And with Love DS, he doesn't give a script. He doesn't give you an entire script to uh, work on. But that's what you're going to appreciate with Love because the kind of um, artistry that he has, the kind of knowledge and the kind of experience that he can share You're just going to look at him, and when you ask him how you're going to do it, he'll just look at you and you say, you can do it. Rock and, Rock and roll. Because Love knows his craft very well. He knows his film. And working with Love is always an experience. More than the challenge, it's you get to learn a lot. You get to experience life even better from his eyes, from his perspective. So that's always a great experience to work with some, somebody great. 
in our generation at least. Alors moi aussi, c'est mon troisième film avec Léa Love Diaz. Euh, J'allais dire la même chose, que c'est toujours une surprise de tourner avec lui. Euh, quand il présente le projet, on est emballé, mais il ne donne pas toutes les clés. On, on, on y va au fur et à mesure, mais il a une telle connaissance, une telle expérience qu'il partage avec nous, que quand on lui demande parfois comment on va réussir à faire quelque chose, il dit euh, « on va y arriver, rock and roll », c'est ce qu'il dit toujours. Et c'est quelqu'un qui connaît son art, et donc euh, on apprend énormément de son expérience. And to you, Piolo, is a little bit special this time because you're also a producer of the film. So true. since since Love never gives you a script, how was it to be a producer of, an, <laughs> of a project well, where you didn't vous, get to read it before? Comme vous êtes aussi producteur sur ce film, comment ça se passe de ne pas vraiment avoir de scénario avant, comme en tant que producteur? Um, it was uh, it was a privilege for us to be part uh, of the production team to be producing this film. Because uh, when you get a chance to work with somebody as great as love, you can never pass up on that. And that's what we held on. Mais c'est toujours un privilège et donc de travailler dans la production, quand on a une occasion de travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux, on ne la laisse pas passer. Uh, we need to open up the, the, the conversation to the floor. Do you have uh, already any question? Anybody? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timide, voilà. There's one over there. The mic is coming. In French or in English? It's the same. Uh, je, par rapport à la scène de l'orphelinat, je ne sais pas si vous pouvez uh, me répondre, uh, mais il uh, y a une scène où il uh, y a la, la personne qui travaille à l'orphelinat devant, devant le feu, devant, uh, devant les enfants. Je me demandais, uh, ça avait un air tellement vrai, ça semblait un vrai orph orphelinat. Je ne sais pas si... si And the scene at the orphanage by the, the fire uh, is, is a scene that's very, very touching, and it seems so real, like a real orphanage. Was it one? No, it's not. They're all my relatives. <laughs> <laughs> relatives and my neighbor, the neighborhood kids, yes. That's why the, um, the camaraderie is real, because they know each other. <laughs> Alors non pas du tout, en fait c'est ce toute ma famille qui est là, euh, mes petits cousins, mes voisins aussi, c'est pour ça qu'on a, a une sensation quand même de proximité parce qu'ils se connaissent tous. Is there another question? Yes, please. Hi. Um, I don't like the fact that you call it a sci-fi because there's not the sci part of it. And it's uh, very good that it's not there, it's not missing, okay? Um, there's also this beautiful scene uh, that made me uh, think of the great dictator when we see the, uh, uh, the dictator that is making fun of himself or that's the way uh, uh, you look at it. Uh, I, I have a question, Love is not here, so I ask you, uh, you all, what do you think of this pessimistic view of the future? Because in the end it's, uh, uh, it's a future that is not happy, there's a dictator, there's have been climatic changes, um, doesn't look very, very happy or very positive. Alors moi je dirais que ce n'est pas vraiment un film de science-fiction dans, dans le sens où il manque la science, mais je trouve que c'est une bonne chose justement que, que ce, ne, ce ne soit pas le cas. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui me rappellent le dictateur. Et que pensez-vous, vous personnellement, donc en tant qu'acteur, de la vision extrêmement pessimiste avec le changement climatique et la, les, les dictatures qui, qui prennent le pouvoir I think the, um, it depends on the viewer if it's pessimistic or optimistic because in the end there's, there's a kid pulling the tarpaulin and giving it, I mean, for the sake of giving. It's an act of charity and we've always seen the kid doing acts of charity. And that alone, I would say, is something optimistic and the fact that Hook chose to be with the kids to build um, a new world with them, to, to build his um, ideals with the kids. So I think, yeah, it will depend on the viewers. Alors je crois que la vision, le regard qu'on porte sur le film dépend du spectateur parce qu'à la fin il y a quand même des notes d'optimisme, il y a ce, ce geste de charité quand elle donne à la famille pauvre pour donner, donc rien que ça en soi peut donner quand même une touche d'espoir et puis le fait que Hook décide d'être resté avec les enfants et de reconstruire un autre monde, un autre idéal, voilà ça, ça peut aussi être vu comme un grand optimisme. Is there any other question from the audience Otherwise, I, I would like to go back again to 
love's method because we are familiar with the fact that oftentimes, and most of the times, it's actually writing on set. So can you please tell us, uh, each and every one of you, how it is to cope with this fact that you're given such a big amount of lines and have to deal with these very long scenes, how it is in terms of memorizing the lines, how it is in terms of repeating maybe the scenes? Alors, pour revenir à la méthode de travail de Lav Diaz, le fait qu'il écrive plus ou moins au fur et à mesure du tournage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de nombre de répliques à apprendre, de très longues scènes à intégrer et éventuellement de répétitions um, like, like the three of them said, it's always a surprise, but it's a good surprise because we always look forward to getting the script and then we're like, what will happen to our character? What will happen? Ah, oh, so all of us are in our toes. Of course, um, memorization-wise, acting-wise, production design-wise, everything. So we have to prepare. We really have to take note of the changes. But with love, it's always chronological. So it helps us with our character and our characterization. So um, we get a hold of it. Uh, yeah. Actually, I'm uh, just going to translate first. Yeah. Uh, comme, ils disent, <laughs> comme ils ont dit tous les trois, uh, c'est toujours, toujours une surprise. Uh, et nous, quand on découvre au fur et à mesure justement ce que, ce que Lav Diaz écrit, uh, on, on, est, on est vraiment on est impatient de savoir ce qui va se passer. Alors, en termes de, évidemment de, de mémorisation, de décor, uh, il y a beaucoup de changements qui se font au fur et à mesure, mais ça se passe toujours dans un ordre chronologique. Et ça, ça nous aide beaucoup en tant que comédiens pour nos personnages. Um, actually, th this third time around, for me, I don't think it was that bad because we had the script like a couple of days before. Um, and it was funny because each character had this word, this big word. For my character, it was verisimilitude. <laughs> <laughs> Alors, euh, cette fois, moi, j'ai trouvé que sur ce troisième film que je faisais avec lui, ce n'était pas si mal, puisqu'on avait quand même euh, du scénario, des morceaux de scénario deux jours avant de tourner. Euh, et euh, il y avait toujours des grands mots qui étaient difficiles pour nous à retenir. Là, moi, dans mon cas, c'était euh, en anglais le mot « very similitude », qui n'est pas facile à prononcer. Well, um, as you all know, Direct Love is very spontaneous. And um, I think it's also the momentum that's helping us um, because you cannot um, really relax. <laughs> you cannot relax. Um, like you go to the set and um, you look forward to a totally different world um, that is going to be um, shown to you by the director, the reclave. Um, but yes, I guess it's also the momentum that you know, that also helps. And um, he's actually very open. He's um, open to your um, suggestions. It's that raw, it's that um, organic when it comes to working with the Red Lab. C'est quelqu'un de, c'est un réalisateur extrêmement spontané et on fonctionne vraiment euh, ensemble dans, dans une énergie commune euh, sur une sorte d'élan. Euh, alors c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas toujours l'occasion de se détendre, mais euh, on a quand même hâte d'entrer dans ce monde à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert aux suggestions et on travaille de façon extrêmement intuitive, naturelle. Oh, for me, it's a, it's a great thing. Uh, to experience love because uh, for TV you, you can do a couple of takes, you can do, you can cut scenes. But with love, as we may have noticed, uh, it's always one shot, the whole scene. So if you buckle, if you miss a line, if you skip a line, it's like committing a sin because as much as possible, we want to be able to follow uh, love's mind because that's how we track the scene. So it's a, uh, yeah, it keeps us on our toes and it definitely challenges to always not just memorize but to really understand what we're saying. And that's what's brilliant about love. He really knows what he's doing, so you just got to listen to him and follow his instructions. And if he says rock and roll, you just stick to your script. Oui, c'est une expérience vraiment à part parce que euh, quand on tourne en télévision, on a, on a, on a la possibilité d'avoir des prises multiples. Ici, euh, lui, il veut vraiment que la première prise soit la prise que l'on choisit, que soit la bonne. Donc, euh, il faut vraiment euh, suivre. On, on est tout, sans arrêt tenu en haleine. On ne peut pas vraiment se, se relâcher. Euh, mais euh, l'idée, c'est de comprendre en profondeur ce qu'il veut et donc de suivre un petit peu ses, ses directives. 
Uh, unfortunately, we ran out of time. We need to wrap the q and I would like to thank you for staying. And of course, I would like to thank, thank the whole team thank of Love's you. Film for giving yeah, us the honor of premiering Anghupa here in Director's Fortnight. Thank you. Thank you. Maramin Salamat.